Gente, na, na apresentação, a gente vai usar frases úteis. O que são as frases úteis? São as frases que preenchem os espaços. Eu dei uma aula só disso, foi a segunda aula que teve pelo YouTube aqui no canal, quando eu comecei a fazer as aulas no YouTube também. Então, vamos lá, gente, vamos fazer a apresentação na prática. Olha só, vou me apresentar aqui para vocês. Hey there! Deixa eu aumentar aqui. Aê, deixa eu tirar os comentários. Hey there! Olá! Oiê! First of all, first of all significa, em primeiro lugar, let me introduce myself. Esse, essa frase inteira, gente, eu falo nessa aula aí que eu falei para vocês que vocês vão receber por e-mail, basta se cadastrar, tá bom? First of all, let me introduce myself. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Então, eu já começo desconstruindo. Hey there, first of all, let me introduce myself. My name is Carolina. Meu nome é Carolina. But everybody calls me Carol. Todo mundo me chama de Carol. Ao invés de eu colocar o but aqui, eu coloquei o though. Mas vocês podem colocar o but. Fiquem à vontade. Tá? Igualzinho eu ensinei para vocês. Ó. My name is Carolina. Everybody calls me Carol though. É a mesma coisa que o but, só é um jeitinho diferente de falar. Mas todo mundo me chama de Carol. Igual eu acabei de ensinar para vocês. Nice meeting you guys. Prazer em conhecê-los. Então, já comecei a minha apresentação desconstruindo. Aí eu continuo. Tudo que está em roxo são frases úteis. Frases para destravar a sua conversa. Tá bom? Quem quiser receber, é só se cadastrar por e-mail. Well, I'm 30 years old. Bem, eu tenho 30 anos. Aí eu fiz a mesma piadinha que a Sessi fez, ó. I look like 20, I know. Parece que eu tenho 20, eu sei. Né? É uma piadinha para quê? A piadinha a gente pode descontrair, né? Para não ficar a apresentação chata. Então, well, I'm 30 years old. Bem, eu tenho 30 anos. I look like 20, I know. Eu tenho carinha de 20, eu sei. Mentira, né, gente? Aí eu continuo. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. And I live in São Paulo nowadays. E eu moro em São Paulo hoje em dia. Eu coloquei bem simples. Nem coloquei I was born, I grew up. Nem coloquei. Para vocês verem que vocês do basicão conseguem fazer. Tá vendo? Aí eu dei uma informação extra aqui, ó. Eu coloquei, I don't really like living in São Paulo. Eu não gosto muito de morar em São Paulo. I don't really like living in São Paulo, you know? Eu não gosto muito de morar em São Paulo, sabe? Aí eu mudo o assunto com anyway. Encurto a frase. Anyway, it is what it is. Enfim, a vida é assim. Então, sempre que vocês puderem usar expressões idiomáticas na apresentação de vocês, usem. Usem, gente, usem. Please, sempre. Lembrou de uma expressão? Cabe ali na, na sua apresentação, use a. Você aprende expressão idiomática comigo para usar. Well, então vamos lá, repetindo. Well, I'm 30 years old, então eu tenho 30 anos de idade. I look like 20, I know, parece que eu tenho 20, eu sei. I'm from Brazil, eu sou do Brasil. And I live in São Paulo nowadays, eu moro em São Paulo hoje em dia. I don't really like living in São Paulo, eu não gosto muito de morar em São Paulo, you know, sabe? Anyways, it is, it is what it is, enfim, é assim, é a vida. Aí eu acrescentei um for now, por enquanto. For now, mais uma expressãozinha idiomática. Vocês vão ver que a minha apresentação vai ter 400 mil expressões idiomáticas, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. What else? What else? I'm not only child. O que mais? Eu não sou filha única. Então, ó, what else? Lembra do Nespresso. I'm not only child. Eu não sou filha única. I have a younger sister. Eu tenho uma irmã mais nova. We are pretty close. Somos muito unidas, somos, somos muito próximas. Coloquei só para encher linguiça. 
Aí eu complementei. I don't have children. Não tenho filhos. But I have two birds and a dog. Mas eu tenho dois passarinhos e um cachorro. You know what I mean? E aí eu quis interagir com a pessoa com. You know what I mean? Você está me entendendo? Sim, você me entende? You know what I mean? Aí eu vou agora entrar na parte de trabalho. Igual eu falei para vocês. Well, I'm an online teacher and I love it. Bem, sou professora de inglês online e eu adoro. Really, sério. Working from home is gorgeous. Trabalhar de casa é maravilhoso. I have my own method. Então, eu tenho meu, meu próprio método. Meta, eu ia falar método em inglês. Eu tenho meu próprio método. And I'm really good at teaching beginners. E eu sou boa em ensinar os basicões, o pessoal do basicão. Galera que está começando. That's my cup of tea. Essa é a minha praia. That's my cup of tea. Eu poderia ter colocado isso aqui de vários jeitos. That's my thing. I'm good. Uh, that's what I'm good at. É nisso que eu sou boa. Mas eu quis colocar uma expressão idiomática. That's my cup of tea. Essa é a minha praia. Quem não sabia, anota aí. Tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. I majored in international relations. Então, eu me formei em relações internacionais in 2011, em 2011. Can you believe that? Dá para acreditar? Can you believe that? Dá para acreditar? Né? Então... Já coloquei mais uma expressão aí para destravar. Aí eu coloquei agora um pensamento. Hmm, let me see, how can I say? Hmm, deixa eu ver, como que eu posso dizer? I'm not married, eu não sou casada, but I've been dating for four years now. Eu não sou casada, mas eu tô namorando há quatro anos já. So I hope to get married soon. Então eu espero me casar logo. Aí depois eu coloquei aqui uma carinha rindo e coloquei, just kidding, tô brincando. Tá vendo que eu faço piadinhas ao longo da minha apresentação para ficar descontraída? Aí eu coloquei, ó, in my free time, que a gente viu na aula. In my free time, I love watching TV shows, listening to old songs, hanging out with my friends. Então, no meu tempo livre, eu gosto de assistir séries de TV, ouvir música antiga, ficar de boas com os meus amigos. And drinking either beer or wine on the weekends. E beber ou cerveja ou vinho no final de semana. Esse as you can see, gente, é que eu vou colocar uma fotinho para vocês, tá? Amanhã. para vocês treinarem a apresentação de vocês. Aí eu termino com coisas legais sobre mim. Então eu coloco, I'm a Capricorn, que eu gosto muito de signo. Então eu sou Capricórnio. And I love horoscope and astrology. Então, eu adoro o horóscopo e astrologia. I think everything happens for a reason. Eu acredito que tudo tem um porquê. Então, lembra que eu falei para vocês terminarem com uma crença de vocês? I meditate, eu medito. Ai, gente, tudo bem. I meditate and I do yoga on YouTube. Então, eu medito e eu faço yoga no YouTube. É sério isso. That's how I stay mentally healthy. É assim que eu fico, é, como que a gente fala? Que eu mantenho a minha saúde mental, tá? E aí eu tô terminando. Para eu terminar, eu coloquei last but not least. Por último, mas não menos importante, I'm a go-getter. Então, o last but not least é uma expressão idiomática também. Então, por último, mas não menos importante, eu sou go-getter, eu sou batalhadora. That's why, é por isso que I call my online students go-getters. É por isso que eu chamo os meus alunos online de go-getters. After all, mais uma expressão aí para preencher a sua conversação. Afinal de contas, we have to work really hard to achieve our goals, right? Afinal de contas, temos que trabalhar duro para conquistar nossos objetivos, não é? Aí eu termino assim, olha que bonitinha. Thank you for reading and learning more about me. It was amazing. Então, muito obrigada por ler e saber mais sobre mim. Foi demais. 
Take care, see ya. Se cuida e até mais. Quem gostou da apresentação? Vou ler rapidinho a apresentação e vou passar a lição de casa de vocês. Então, vamos lá. Hey there, first of all, let me introduce myself. My name is Carolina. Everybody calls me Carol Doll. Nice meeting you guys. Well, I'm 30 years old. I look like 20, I know. I'm from Brazil and I live in Sao Paulo nowadays. I don't really like living in Sao Paulo, you know. Anyways, it is what it is for now. What else? I'm not only child, I have a younger sister. We are pretty close. I don't have children, but I have two birds and a dog. You know what I mean? Well, I'm an online English teacher and I love it, really. Working from home is gorgeous. I have my own method and I'm really good at teaching beginners. That's my cup of tea. I majored in international relations in 2011. Can you believe that? Let me see, how can I say that? I'm not married, but I've been dating for four years now. So I hope to get married soon. Just kidding, guys. In my free time, I love watching TV shows, listening to old songs, hanging out with my friends and drinking either beer or wine on the weekends. I'm a Capricorn and I love horoscope and astrology. I think everything happens for a reason. I meditate and I do yoga on YouTube. That's how I stay mentally healthy. Last but not least, I'm a go-getter. That's why I call my online students go-getters. After all, we have to work really hard to achieve our goals, right? Thank you for reading and learning more about me. It was amazing. Take care, guys. Gostaram? Legal, né?